Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée, sortie de la première promotion de l'École nationale d'administration ENA. Les 69 élèves fonctionnaires ont reçu hier leur attestation après deux années de formation. Le chef de l'État qui présidait la cérémonie les a invités à un engagement patriotique et à la rigueur pour améliorer l'image de notre administration. Le reportage de Bourama Traoré. La famille de la fonction publique s'enrichit de 69 élèves fonctionnaires. Ces nouveaux agents de l'État constituent la première promotion de l'École nationale d'administration nouvelle version. L'événement est à la fois solennel et historique. Solennel puisqu'il est présidé par le président de la République. Historique car cela fait 45 ans qu'un chef de l'État n'a pas présidé ce genre de cérémonie. La dernière remonte de 1968 avec Modibo Keita, premier président du Mali indépendant. Le mérite revient certainement aux élèves fonctionnaires. Je suis heureux de vous indiquer que tous les 69 élèves fonctionnaires ont connu la réussite à l'issue des épreuves d'évaluation finale. La première promotion de l'École nationale d'administration se compose de conseillers des affaires étrangères, d'inspecteurs du Trésor, des finances et d'administrateurs du travail et de l'action sociale. Bref, ils viennent de neuf corps. Les récipiendaires disent être bien formés pour servir valablement l'administration malienne. Nous avons été préparés. Et nous sommes prêts pour le service de l'État. Notre volonté est d'apporter notre pierre à la construction de notre pays, confronté aujourd'hui à de nombreux défis. Ce qui rassure le président de la République par intérim, pour qui la création de la nouvelle ENA répond à un souci, celui de doter l'administration des cadres compétents et professionnels, condition primordiale pour améliorer les prestations des services publics. Avec la sortie de la première promotion de la nouvelle ENA, notre fonction publique va s'enrichir quantitativement et qualitativement en personnel de conception et d'encadrement. Ces compétences nouvelles seront certainement porteuses d'innovation et d'efficacité au sein des administrations bénéficiaires. Cette promotion, de par son importance, constitue la preuve que le gouvernement a point renoncé à son ambition de doter l'administration malienne de cadres compétents, en dépit de la crise politico-sécuritaire dont nous sommes fort heureusement en train de sortir définitivement. Aux nouveaux élèves fonctionnaires, le chef de l'État conseille la rigueur, le professionnalisme et le patriotisme, des valeurs qui doivent être observées et respectées pour la crédibilité de notre administration, selon le professeur John Kunta Traoré. La présente cérémonie consacre votre entrée définitive au service de l'État. Service qui exige de vous, entre autres, compétences, esprit d'initiative, loyauté, probité, discipline et sens de responsabilité. Vous serez les soldats de cette administration publique de proximité que le peuple malien appelle de tous ses voeux. Une administration neutre, sécurisante, diligente, accueillante, honnête et efficace. Ces valeurs, dont le respect fait appel à un sens élevé de l'État, sont aujourd'hui nécessaires aux décideurs publics si l'on veut faire de notre pays un état exemplaire en matière de bonne gouvernance. La sortie de cette première promotion de l'ENA est le couronnement de deux années de formation. Formation au cours de laquelle les élèves fonctionnaires ont reçu des enseignements théoriques et suivi des modèles professionnels et des stages. Création d'un fonds de garantie en faveur du secteur privé, il démarre avec un capital de plus de 4 milliards de francs CFA initié par le gouvernement. Le fonds de garantie en faveur du secteur privé vise à faciliter l'accès des PME et PMI au financement bancaire. Bourama Traoré. C'est un coup de pouce au secteur privé malien en faveur duquel un fonds de garantie est créé avec un capital initial de plus de 4 milliards de francs CFA. Le fonds garantit jusqu'à hauteur de 50% les banques pour les crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries. Ce fonds de garantie doit permettre de faciliter l'accès au financement 
des micro-entreprises. Le fonds démarre avec un capital euh, initial de 4 milliards 8 aujourd'hui. Euh, bien sûr, euh, c'est un fonds qui est appelé à croître. Ce fonds permettra d'alléger les contraintes de garantie exigées par les banques. L'initiative gouvernementale vise également la création, la modernisation et l'extension des activités des PME PMI. Et cela va certainement jouer sur l'emploi, mais permettre aux entreprises de se développer et de se maintenir, surtout. Par la création de ce fonds de garantie, le gouvernement honore l'un des engagements contenus dans la feuille de route. Parole du ministre Abdelkarim Konaté. Pour le chef du département des finances, le secteur privé reste l'un des moteurs de l'économie nationale. Jour J, moins deux pour l'élection présidentielle dans notre pays. À ce jour, le taux de retrait des cartes Nina est estimé à 80%. C'est une information du directeur national de l'administration du territoire qui précise que le scrutin du 28 juillet sera un test dans l'utilisation du fichier électoral biométrique dans notre pays. Bassidi Koulibaly, le directeur national de l'administration, est interrogé par Soumaïla Berthe. Cette année, comme les années qui ont précédé, depuis 2002, le vote se fait au moyen d'un bulletin unique. Et sur ce bulletin, il y a la liste de tous les candidats. Donc c'est ce bulletin qui sera utilisé pour permettre aux électeurs de fixer leur choix. Quand l'électeur rentre dans le bureau de vote, il se présente avec sa carte Nina. Parce que la spécificité de cette année, c'est que c'est essentiellement, uniquement avec la carte Nina qu'on peut accéder au bureau de vote. Si vous n'avez pas votre carte Nina, vous ne pouvez pas franchir le bureau de vote. Avec la carte Nina, on vérifie effectivement si c'est vous-même qui représentez cette carte-là, avec votre numéro de Nina, surtout avec votre photo. Et à partir de cet instant, vous avez accès au bulletin de vote. Vous partez au niveau de l'isoloir. Vous allez faire votre choix sur le bulletin. Vous mettez votre doigt dans l'acte rigide, vous partez dans les ouloirs, vous mettez votre index droit dans les casiers réservés à votre candidat. Et à partir de cet instant, vous pliez le bulletin. En ce moment, vous glissez votre bulletin dans l'urne. Après avoir glissé votre bulletin dans l'urne, vous allez émarger la liste de marchement. Vous trempez l'index gauche dans l'acte indélébile. Lors des dernières élections, les procréations étaient autorisées. Est-ce qu'on va observer le même système lors de cette élection présidentielle La nouvelle loi électorale stipule que peuvent avoir usé de la procréation les éléments des forces armées qui sont sur le théâtre d'opération, les membres de la CENI qui sont en mission, les agents électoraux, c'est-à-dire les présidents du bureau de vote et les assesseurs, les délégués des candidats. Voilà quelques catégories de personnes qui sont citées par la loi électorale qui peuvent user de la procréation. Quand est-ce que les forces de défense et de sécurité vont accomplir leur devoir civique quand on sait que c'est elles qui doivent assurer la sécurité et le déroulement du scrutin Un élément des forces armées qui se trouve aujourd'hui sur le théâtre d'opération, un militaire qui se trouve à Tissalit, ou à Abibara, ou à Gao, ou à Tomoutou. Il a une mission. Il va au niveau du sous-préfet de Tomoutou, ou au niveau du sous-préfet de Gao, ou du sous-préfet de Tessalit, pour prendre une procréation en allant tout juste au niveau du sous-préfet, enlever le document, le remplir, le faire signer par le sous-préfet. Les hauts plus aux autorités l'ont expliqué plusieurs fois. Tout le monde sait que c'est une action particulière parce qu'elle va consacrer la sortie de crise. Tout le monde, ou la quasi-totalité des électeurs, ont enlevé les cartes Nina, 80 à 90%. Donc nous présumons qu'il y aura un fort taux de participation. Publication hier du rapport annuel 2012 de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, le document de trois chapitres, renseigne sur les violations des droits de l'homme liées aux événements survenus dans notre pays en 2012, la situation carcérale au Mali et les activités menées par la CNDH en 2012 sont les principaux sujets. Nous sommes pour la pour le compte rendu. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est une institution étatique mais indépendante. 
Elle œuvre pour la promotion et la protection des droits humains, le renforcement de l'état de droit et la promotion des libertés. Dans l'accomplissement de cette mission, la CNDH élabore chaque année un rapport qui fait le point de la situation carcérale et des droits de l'homme. Ce rapport est articulé autour de trois chapitres. Le premier chapitre porte sur les violations des droits de l'homme liées au triste événement survenu au Mali en 2012, l'impunité face à ces violations. Le deuxième chapitre concerne la situation carcérale dans les maisons d'arrêt de Bamako, de Sikasso, Ségou, Mobdi et de certains commissariats de police et de gendarmerie suite à nos visites. Dans le troisième chapitre, nous avons évoqué les activités que la CNDH a menées en 2012. Enfin, nous avons émis des recommandations à l'attention des autorités, de la société civile, de la CNDH elle-même, afin que des mesures soient prises et destinées à ce que les violations constatées ne se reproduisent plus. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait de la CNDH pour le travail accompli sans aucun accompagnement de l'État. L'État n'a pas apporté à la CNDH tous les moyens de sa mission. Vous comprendrez que pendant ces 15 mois, nous avons travaillé davantage avec l'extincteur que la truelle. L'extincteur, c'est pour éteindre le feu, la truelle, c'est pour bâtir. J'aurais voulu être un maçon pour bâtir la CNDH de nos aspirations, Madame la Présidente. Je sais grandes les difficultés, mais persévérer toujours. La Commission nationale des droits de l'homme a été créée en 2009. Ce rapport est le troisième du genre. La publication du présent rapport est rendue possible grâce à l'appui financier de la Fondation Friedrich Ebert. Suite au mauvais traitement de l'environnement, le Mali perd chaque année 500 000 hectares de forêt, une déforestation qui nous coûte 142 milliards de francs CFA chaque année également. Des informations données par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement qui a lancé la campagne de reboisement et d'assainissement de l'année en cours, le compte-rendu de Mamourou Sidibé avec la, la voix de Tina Aljuma. Restaurons et préservons nos faits pour ne pas laisser notre avenir s'étarir. C'est le thème de la campagne nationale de reboisement 2013. La lutte contre la désertification reste un défi à relever. Sachez que notre pays perd en moyenne 5 hectares de forêt chaque année. Les objectifs de la campagne nationale de reboisement 2013 portent sur la production de 48 000 48 millions 146 183 plans, toutes catégories confondues. La réalisation de 114 285 hectares de plantations, tout type confondu, de 34 468 mètres de cordon pureux, de 2650 mètres de diguette en terre, 3831 hectares de zaï et 1730 mètres de facile. Ces prévisions sont certes ambitieuses et découlent du plan quinquennal de reboisement 2010-2014. L'innovation de ce lancement est qu'il se fait dans une parcelle de 10 hectares entièrement clôturée. L'émergence du secteur privé dans la préservation de l'environnement est encouragée par le département en charge de la question. L'association des femmes de Canela en est une parfaite illustration. Ces femmes ont troqué leur outil de coupe de bois contre la production des plants et le maraîchage. En lançant la présente édition, le ministre rappellera, je cite, « planter un arbre est d'une haute portée patriotique, mais son entretien relève d'un devoir civique qui doit habiter chaque Malienne et chaque Malien. » Fin de citation. Actualité hors du chenou en Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la nationalité suscite l'espoir des apatrides. Il serait 400 000 et les textes en attente de débat et de vote au Parlement pourrait ouvrir la voie à la nationalité ivoirienne de la plupart d'entre eux et donc la possibilité d'être propriétaire de terre, un droit que la loi ivoirienne ne donne pas aux étrangers. Tous les journaux ivoiriens en font leur une depuis plusieurs jours. Le projet de loi sur la nationalité qui devait être examiné par les députés a été repoussé. Le gouvernement voulait faire passer cette réforme aux apatrides dans l'urgence ce que n'ont pas apprécié les députés de l'opposition PDCI, qui estiment que le sujet est suffisamment important pour faire débat. Cela fait appel euh, au foncier rural, cela fait appel à un certain nombre de, de problèmes. Donc nous pensons que pour qu'une paix, qu paix véritable revienne, il faut que ce projet de loi soit étudié et dans le bon sens. 
pour le parti de la majorité, le RDR. Cette réforme reviendra en examen à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. C'est essentiel pour la paix en Côte d'Ivoire. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire retrouve sa cohésion, il faut que les représentants de la nation que nous sommes, nous abordions cette question avec beaucoup, beaucoup de détermination, mais surtout de lucidité. Ce projet de loi devait permettre à de nombreux apatrides de devenir ivoiriens. C'est le cas des Burkinabés. À Petit Bassam, ils vivent en communauté. La plupart ont été appelés comme renfort de main d'œuvre pour travailler dans les travaux publics dans les années 50. Leurs enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Leur situation d'apatride est pesante et ils attendent beaucoup de cette réforme. Quand on rentre chez nous au Burkina, on nous appelle des Ivoiriens. Et ici en Côte d'Ivoire, on nous appelle des Burkinabés. Donc, il y a un doute. Mais si l'occasion nous permet, pour qu'on adopte cette nationalité, nous sommes tous contents. Nabalou est le chef de cette communauté burkinabé de Petit Bassam. Cet ancien travailleur de chantier portuaire vit en Côte d'Ivoire depuis 47 ans. Il n'imagine pas un éventuel retour dans son pays d'origine. Une fois que là où tu es habité, premier an, longtemps, longtemps, c'est devenu c'est toi. Pour rentrer maintenant, c'est difficile. La réforme de la nationalité suscite beaucoup d'espoir. C'était une promesse du président Alassane Ouattara qui veut réduire les cas d'apatrie dans Côte d'Ivoire. Une question délicate qui a été souvent à l'origine des crises dans le pays. Hors du continent africain, le conducteur du train qui a déraillé mercredi soir à Saint-Jacques-de-Compostelle dans le nord-ouest de l'Espagne, faisant au moins 78 morts et placé en garde à vue pour imprudence. L'enquête sur la pire tragédie ferroviaire dans le pays se concentre sur le conducteur et sur de possibles lacunes dans le système de freinage. Selon la retranscription d'une communication radio du conducteur, le conducteur a reconnu lui-même aller à 180 km h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80. Un incendie s'est déclaré sur une plateforme gazière dans le golfe du Mexique après la découverte du... Des excuses, c'est plutôt l'actualité dans le monde. En bref, et nous allons voir des images sur cette explosion au Mexique. Un tour au Liban pour parler du Hezbollah. Un élément qui n'est pas prêt également. Nous allons donc revoir ce déraillement de train en Espagne. Un incendie s'est déclaré sur une plateforme gazière dans le golfe du Mexique après la découverte d'une fuite qui a provoqué l'évacuation de tous les employés. Située à 88 km des côtes de la Louisiane et baptisée Hercule 265, la plateforme est exploitée par une société américaine de Houston au Texas. En 2010, dans la même zone, une explosion sur une autre plateforme avait fait 11 morts et provoqué une fuite de pétrole et maîtrisé au bout de 80 ans. C'est au cours d'une rupture du jeûne du Ramadan et devant une assemblée de militantes que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a estimé que la décision de l'Union européenne d'inscrire la branche armée du mouvement chiite libanais sur une liste d'organisations terroristes la rendait responsable de toute attaque israélienne contre le Liban. Une décision considérée comme agressive et injuste par le Hezbollah. Le gouvernement libanais a aussi demandé à l'Union européenne de revenir sur cette décision afin de préserver la stabilité du Liban. Voilà sur le reportage du déraillement du train en Espagne. La technique en a décidé autrement. Dans nos prochaines éditions, vous aurez plus de détails. C'est la fin de la présente, le prochain rendez-vous.